كذلك يبين الله آياته للناس للناس لعلهم يتقون لوگم مجمنم മതപരമായ ചടങ്ങുകൾക്കും ആരാധനകൾക്കും വലിയ സ്ഥാനം കൈവന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ജാതി മതവ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാവരും ആരാധനാലയങ്ങൾ മിനുക്കുന്നു ഓരോ ചടങ്ങുകളും ആരാധനാ കാര്യങ്ങളും ഗംഭീരമാക്കുന്നു ആരെങ്കിലും അവരുടെ ആരാധനാലയം മിനുക്കിയാൽ ഉടനെ നമ്മളുടെയും മിനുക്കണമെന്നുള്ള ചിന്ത അടുത്തവർക്കുണ്ടാകുന്നു അവർ ഒരു പരിപാടി നടത്തിയാൽ നമ്മളും ഇതിനേക്കാളും ഗംഭീരമായ ഒരു പരിപാടി നടത്തണമെന്നുള്ള ആവേശവും ആഗ്രഹവും ഉണ്ടാകുന്നു എന്നാൽ ഇതിനിടയ്ക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഏറ്റവും വലിയ സ്വത്ത് ആരാധനകരുടെ അടിസ്ഥാന സന്ദേശമെന്താണ് ആരാധനാലയങ്ങൾ നൽകുന്ന അടിസ്ഥാന ദർശനമെന്താണ് എന്നത് എല്ലാവരും വിസ്മരിച്ചു പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഉദാഹരണത്തിന് നോമ്പന എടുക്കിൻ പഴയതിനേക്കാളും നോമ്പ് പിടിക്കുന്നവർ വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു തറാവീഹ് നമസ്കരിക്കുന്നവർ കൂടിയിരിക്കുന്നു അതിന്റെ സൌകര്യങ്ങളെല്ലാം വിശാലമായിരിക്കുന്നു എന്നാൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നോമ്പുകൊണ്ട് ഒരു ലക്ഷ്യം പറയുന്നുണ്ട് ആ ലക്ഷ്യം എത്രമാത്രം നമ്മളിൽ ഉണ്ടായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ട് റമദാനിന്റെ അവസാനത്തിലേക്ക് കടക്കുന്ന നമ്മൾ എന്തെല്ലാം വിത്തുകളാണ് വിതച്ചത് എന്തെല്ലാം ഫലങ്ങളാണ് കൊയ്തത് എന്ന് ശാന്തമായി ചിന്തിക്കേണ്ട സന്ദർഭമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നു ലാലക്കും തത്തപ്പൂൻ നോമ്പിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം പടച്ചവനോട് ഭയഭക്തി ഉണ്ടായിത്തീരലാണ് എന്താണ് ഭയഭക്തി പടച്ചവനോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെയും ഭയത്തിന്റെയും പേരിൽ നന്മകൾ ചെയ്യുകയും അതേ സ്നേഹഭയങ്ങളുടെ പേരിൽ തിന്മകളിൽ നിന്നും അകന്നു കഴിയുകയും ചെയ്യുക ഇതിനാണ് ഭയഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് നന്മകൾ പ്രധാനമായും രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് പടച്ചവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരാധനാ കാര്യങ്ങൾ വിശുദ്ധ കലിമ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹ് മുഹമ്മദ് എന്ന വിശ്വാസം ആരാധനയ്ക്കർഹൻ പടച്ചവൻ മാത്രം പ്രവാചകനെ പിൻപറ്റിക്കൊണ്ട് ആരാധന അർപ്പിക്കുക എന്ന വിശ്വാസം നമസ്കാരം നോമ്പ് ജക്കാത്ത് ഹജ്ജ് ഖുർആൻ പാരായണം ദിക്കറ് ദുആ എന്നിങ്ങനെ പടച്ചവരുമായിട്ടുള്ള കടമകളാണ് നന്മകളിൽ ഒന്നാമത്തേത് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനുള്ളൊരു സുവർണാവസരമാണ് റമദാനിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് 
നോമ്പ് പിടിച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സുകൾ ഒരു ഭാഗത്ത് വിമലമാകും ആകാശലോകത്ത് നിന്നും മാരാഘമാർ പെയ്തിറങ്ങി നന്മകൾക്ക് അനുകൂലമായൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും നമസ്കാരത്തിലേക്കും ദിക്കറിലേക്കും ദുബായിലേക്കും നമ്മളുടെ മനസ്സുകൾ തിരിയും ഇങ്ങനെ റമദാനിലൂടെ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ആരാധനാ കാര്യങ്ങൾ നന്നാക്കിയവരാകണം നമസ്കാരത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ വേണം മറ്റു ദിവസങ്ങളിൽ നമസ്കരിക്കാത്ത നമസ്കാരം പോലും റമദാനിൽ നമസ്കരിക്കുന്നു തറാവീഹ് എന്ന പേരിൽ അങ്ങനെ നമസ്കരിക്കുന്ന നമ്മൾ ഫർദ് നമസ്കാരങ്ങൾ വലിയ ഗൌരവത്തിലും താൽപര്യത്തിലും നിസ്കരിക്കുന്നവരാകണം പടച്ചവന് വേണ്ടി ആഹാരപാനീയങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച നമ്മൾ അതേ പടച്ചവന് വേണ്ടി സമ്പത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം ജക്കാത്തായിട്ട് കൊടുക്കാൻ സന്നദ്ധരാകണം പടച്ചവൻ സമ്പത്തും ആരോഗ്യവും നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പരിശുദ്ധമായ ഹജ്ജിന് നമ്മൾ സന്നദ്ധരാകണം പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അധികമായി പാരായണം ചെയ്തുകൊണ്ട് പടച്ചവന്റെ നാമം അധികമായി ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് പ്രവാചകന്റെ മേലുള്ള സലാത്തുകൾ അധികമായി ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് പടച്ചവനോടുള്ള സ്നേഹവും പ്രവാചകനോടുള്ള സ്നേഹവും നമ്മൾ വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് റമദാനിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ലക്ഷ്യം ഇതാണ് ഈ ലക്ഷ്യം നാം എത്രമാത്രം സഫലമാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ചുരുങ്ങിയ പക്ഷം നാം നിഷ്കളങ്കമായ തീരുമാനമെങ്കിലും എടുക്കുക ഇൻഷാ അള്ളാ നമ്മൾ മരണം വരെയും കഴിവിന്റെ പരമാവധി നല്ല നിരയിൽ നിസ്കരിക്കുന്നതാണ് നാം കൃത്യമായി ജക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് നമ്മിൽ ഹജ്ജ് നിർബന്ധമായവർ ഹജ്ജ് നിർവഹിക്കുന്നതാണ് റമദാനിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച ദിക്കറുകളും ദുവാക്കളും ജീവിതം മുഴുവനും കൊണ്ടു നടക്കുന്നതാണ് നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം മാത്രം ചെല്ലാനുള്ള മൂന്ന് വചനങ്ങളല്ല അഷദുവല്ലാമദാനിലും ജീവിതം മുഴുവനും നമ്മൾ പാടിക്കൊണ്ട് നടക്കേണ്ട ഒരു ദിക്കറാണ് ദുആയാണ് നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം പഠിപ്പിക്കുന്നത് അധികമായി ചെല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അസ്തഫുറുള്ള പടച്ചവനെ പാപമോചനം പാപമോചനമെന്ന് അധികമായി പാപമോചനം തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അസരുക്കൽ ജന്ന നാഥാ ഞങ്ങൾക്ക് നീ സ്വർഗം തരണം സ്വർഗീയ ജീവനം തരണം ഇരു ലോകത്തെ ഞങ്ങൾ നീ അനുഗ്രഹിക്കണം വാഴൂതിപ്പിക്കവൻ എന്നാർ പടച്ചവനെ നരകത്തെ തൊട്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും കാത്തുരക്ഷിക്കണം നരകത്തിന്റെ ഇരു ലോകത്തുമുള്ള ശാപത്തിൽ നിന്നും നാശത്തിൽ ഞങ്ങളെ കാത്തുരക്ഷിക്കണം ഒരു നിരന്തരം നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ സംഗീതമായി ഈ ദിക്കറുന്തുവായി മാറണം അവസാനം പടച്ചവൻ തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് ദീർഘായുസ് നൽകുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത റമദാനാകുമ്പോൾ ഈ റമദാനിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ഭയവും ഭക്തിയും കൂടിയ നിലയിൽ അടുത്ത റമദാൻ അനുഭവിക്കാൻ ഇടവരണം അല്ല പടച്ചവന്റെ തീരുമാനം അടുത്ത റമദാനിന്റെ ഇടയിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും മരണപ്പെടലായിരുന്നു ആ മരണം ഈ റമദാനിന്റെ ചൈതന്യത്തിലായിരിക്കണം നമ്മളെ ഈ നാടിന്റെ അടുത്ത് തന്നെയുള്ളൊരു സഹോദരൻ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിനും എല്ലാം മരിച്ചുപോയവർക്ക് മഹഫുറത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ റമദാൻ കഴിഞ്ഞാലും ഇങ്ങനെ ദിക്കർ ചെല്ലിക്കൊണ്ട് നടക്കുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ച് എന്തിനാണ് ആ ദിക്കർ നിങ്ങൾ ചെല്ലിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ് പെട്ടെന്നുള്ള മറുപടിയാണ് അത് ചെല്ലിക്കൊണ്ട് മരിക്കാമല്ലോ കൃത്യം അങ്ങനെ തന്നെ മരണം സംഭവിക്കുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹം രോഗിയായി രോഗത്തിൽ ഈ ദിക്കർ വർദ്ധിപ്പിച്ചു അവസാനം ഇത് ചെല്ലിക്കൊണ്ട് 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 ഈ രോഗത്തിൽ നിന്നും വിട പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നോമ്പിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ലക്ഷ്യം പടച്ചവരുമായി നമ്മളുടെ ബന്ധം നന്നാക്കലാണ് ആ ബന്ധം നമ്മൾ നന്നാക്കുമെന്ന് ഉറച്ച തീരുമാനമെടുക്കുന്നു 
റമദാനിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ലക്ഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ നന്മയുടെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം സൃഷ്ടികളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം നന്നാക്കലാണ് പടച്ചവനോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെയും ഭയത്തിന്റെയും പേരിൽ പടച്ചവന്റെ പ്രതിഫലം കരസ്ഥമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സൃഷ്ടികളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം നന്നാക്കലാണ് മാതാപിതാക്കൾ നമ്മളുടെ ജീവനത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പടച്ചവൻ നമുക്ക് ദാനമായി നൽകിയ അമൂല്യമായ ബന്ധമാണ് മാതാപിതാക്കളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം പിന്നീട് അവർ വഴിയായി കൂടപ്പിറപ്പുകൾ പിതൃഭ്യന്മാർ മാതുരന്മാർ എന്നിങ്ങനെ വിശാലമായ ബന്ധം പടച്ചവൻ നൽകും ജീവിതം പടച്ചവൻ എളുപ്പമാക്കി മുമ്പോട്ട് നീങ്ങിയാൽ വിവാഹമെന്ന് പറയുന്ന അമൂല്യമായ മറ്റൊരു ബന്ധം പടച്ചവൻ നൽകും അതുവഴിയായി കുറെ ബന്ധങ്ങൾ അള്ളാഹു കനിയും പിന്നീട് അയൽവാസികൾ നമ്മുടെ സമുദായത്തിലെ അംഗങ്ങൾ മുഴുവൻ മനുഷ്യരാശിയും എന്നല്ല ഈ പ്രകൃതിയിലെ പ്രപഞ്ചത്തിലെ മുഴുവൻ സൃഷ്ടികളും മുഴുവൻ വസ്തുവകകളും പടച്ചവന്റെ പടപ്പുകളാണ് എന്ന നിലയിൽ നാം അവരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം നന്നാക്കണം റമദാൻ അതിന്റെ പാഠശാലയാണ് ഒന്നാന്തരം പാഠശാലയാണ് ഒരു സാധാരണഗതിയിൽ അത്താഴൻ രാവിലെ കഴിച്ച് നോമ്പ് ആരംഭിക്കുന്ന വ്യക്തി ഉച്ച കഴിയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വയറ്റിൽ സംഗീതം ആരംഭിക്കും വിശപ്പ് ആരംഭിക്കും അസർ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് വൈകുന്നേരമാകുമ്പോൾ അത് കഠിനമാകും നല്ല വിശപ്പും നല്ല ദാഹവും ഉണ്ടാകും ഇപ്രാവശ്യം പടച്ചവന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഈ അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ കാലാവസ്ഥ അനുകൂലമാക്കിയ പടച്ചവൻ പക്ഷെ ആരംഭത്തിൽ നല്ല ചൂടാണ് നമുക്ക് നൽകിയിരുന്നത് നോമ്പ് തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കഠിനമായ ദാഹം അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നു ഇവിടെ ഈ ദാഹവും വിശപ്പും അനുഭവപ്പെടുന്ന മനുഷ്യൻ ഒന്ന് നിന്ന് ചിന്തിക്കണം പടച്ചവനെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ വേദനകളിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ വേദനയാണ് വയറ്റിന്റെ വേദന വിശപ്പിന്റെ വേദന മനുഷ്യനതിനെ എന്തോ വലുതാക്കി വയറാണ് വലുത് വയറാണ് വലുതെന്ന് പറഞ്ഞ് മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്നെങ്കിലും മനുഷ്യന്റെ വേദനയിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ വേദനയാണ് വിശപ്പിന്റെ വേദന ഇവിടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം പടച്ചവനെ ഒരു പത്ത് മണിക്കൂർ എട്ട് മണിക്കൂർ ആറ് മണിക്കൂർ നേരം ആഹാര പാനീയങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചപ്പോൾ എനിക്കിത്ര വിശപ്പാണെങ്കിൽ എത്രയോ കൂരകളിൽ ലക്ഷം കോളനികളിൽ ദിവസങ്ങളായി ആഹാരം കഴിക്കാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങൾ കഴിയുന്നു ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെയും വിശപ്പിന്റെയും അവസ്ഥ ജനങ്ങളോട് വ്യക്തമാക്കാതെ എത്രയോ പാവപ്പെട്ട പെണ്ണുങ്ങൾ അവർ വെള്ളം മാത്രം കുടിച്ച് കഴിയുന്നു അവരുടെ വിശപ്പിന്റെ കടുപ്പം എത്ര വലുതായിരിക്കും പത്ത് മണിക്കൂർ നേരം ആഹാരം കഴിക്കാതിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്കിത്ര പിടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടി വാരി വലിച്ച് വിഴുങ്ങിയാലും തീരാത്തൊരു ആക്രാന്തമാണെങ്കിൽ ദിവസങ്ങളായി ആഹാരം കഴിക്കാത്ത പാവത്തങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും മസ്ജിദിൽ മിച്ചം വരുന്ന കഞ്ഞി അത് നിങ്ങൾ മിച്ചം പിടിച്ച് ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ആദ്യം പരിഹാസ്യമായി കണ്ടു പക്ഷെ ഒന്ന് രണ്ട് ആളുകൾ തയ്യാറായി അവർ കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ സന്നദ്ധരായപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് രോഗിക്ക് അരികിൽ കഴിയുന്ന ധാരാളം സ്ത്രീകൾ മുസ്ലിമീങ്ങളും മുസ്ലിമീങ്ങളല്ലാത്തവരുമായ സ്ത്രീകൾ വെറും വെള്ളം മാത്രം കുടിച്ച് കഴിയുകയാണ് മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾ വെള്ളം കുടിച്ച് രാവിലെ അത്താഴം കഴിക്കും വെള്ളം കുടിച്ച് നോമ്പ് തുറക്കും നിരവധി അമുസ്ലിം സ്ത്രീകൾ വെറും വെള്ളം മാത്രം കുടിച്ച് ഭർത്താവിനെ ശുശ്രൂഷിച്ച് കഴിയുകയാണ് നോമ്പുകാരൻ രണ്ടാമത്തെ പടിയിലേക്ക് കയറി വീണ്ടും ചിന്തിക്കും പടച്ചവനെ വയറ്റിന്റെ വേദന ഇത്ര കടുപ്പമാണെങ്കിൽ വിശപ്പിന്റെ വിളി ഇത്ര ശക്തമാണെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാളും വലിയ വേദനയാണ് ശാരീരിക പീഡനം ഞാൻ ആരെയെല്ലാം അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇടിച്ചിട്ടുണ്ട് തൊഴിച്ചിട്ടുണ്ട് 
ഇന്ന് മതത്തിന്റെ പേരിൽ അടിയും ഇടിയും വ്യാപകമായ കാലഘട്ടമാണ് ഞങ്ങളുടെ ഉറച്ച വിശ്വാസമാണ് ഒരു മതവുമായി ഈ ഭ്രാന്തിന് ബന്ധമില്ല വഴിയിൽ കൂടി നടക്കുന്നതായ ആളുകളെ അടിക്കലും ചവിട്ടലും അവരെ ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിക്കലും ഒരു ധർമ്മവുമായിട്ടും അതിന് ബന്ധമില്ല ഭ്രാന്തുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് നോമ്പുകാരൻ ചിന്തിക്കണം പടച്ചവനെ വയറ്റിന്റെ വിശപ്പ് ഇത്ര കഠിനമാണെങ്കിൽ ശരീരത്തിന്റെ വേദന എത്ര കടുപ്പമായിരിക്കും ഞാൻ എത്രയോ സാധുക്കളെ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എത്രയോ ആളുകളെ പീഡിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരുടെ വേദന എത്ര കഠിനമായിരിക്കും നോമ്പുകാരൻ നോമ്പിലൂടെ പരിവർത്തനത്തിൽ എത്തിച്ചേരുകയാണ് വീണ്ടും നോമ്പുകാരൻ മൂന്നാമത്തെ പടിയിലേക്ക് കയറുന്നു വയറിന്റെ വേദന വിശപ്പ് ചെറുത് ശാരീരിക വേദന അതിനേക്കാളും വലുത് പക്ഷെ അതിനേക്കാളും വലിയ വേറൊരു വേദനയുണ്ട് മനസ്സിന്റെ വേദന ഭാര്യയോട് കുത്തുവാക്ക് പറയൽ ഭർത്താവിനോട് കുത്തുവാക്ക് പറയൽ അയൽവാസികൾ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാനസികമായി പീഡിപ്പിക്കൽ കൂട്ടത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന സഹജീവികളെ മാനസികമായി ദ്രോഹിക്കൽ വിഷമിപ്പിക്കൽ ഇത് കഠിനമായ വേദനയാണ് ഇതും ഇന്ന് ലോകത്ത് വളരെ കൂടിയിരിക്കുന്നു നോമ്പുകാരൻ ചിന്തിക്കും വിശപ്പ് ഇത്ര കടുപ്പമാണെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും എത്ര കടുപ്പമാണ് ശരീരത്തിന്റെ വേദന അതിനേക്കാളും എത്ര കടുപ്പമാണ് മനസ്സിന്റെ വേദന ഒരു നോമ്പുകാരൻ നോമ്പിനിടയിൽ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ വ്യക്തമായ പരിവർത്തനം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കണം പടച്ചവനെ ഞാൻ ഇനി ആരെയും ഉപദ്രവിക്കുകയില്ല ആരെയും മാനസികമായി പീഡിപ്പിക്കുകയില്ല ആരെയും ശാരീരികമായി ദ്രോഹിക്കുകയില്ല ഞാൻ ആഹാരം പാഴാക്കില്ല ഏതെങ്കിലും സാധുക്കൾക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കും എന്ന് നോമ്പുകാരൻ നോമ്പിലൂടെ ചിന്തിക്കണം നോമ്പിലൂടെ മനസ്സിലാക്കണം നോമ്പിൽ ഉൾക്കൊള്ളേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഗുണമാണ് അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇതാണ് നന്മ ഒന്ന് പടച്ചവരുമായി നല്ല ബന്ധം രണ്ട് പടപ്പുകളുമായി നല്ല ബന്ധം അതുകൊണ്ടാണ് റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മരളിയത് റമദാനിലെ ഏറ്റവും പുണ്യമായ രാവ് ലൈലത്തിൽ കതറിന്റെ രാവ് അത് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ അതിന്റെ പുണ്യം അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ അവശേഷിച്ചുവെങ്കിൽ നമുക്ക് കരസ്ഥമാക്കാൻ ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ വെറും രണ്ടു മൂന്ന് രാത്രി മാത്രമാണ് അവശേഷിക്കുന്നത് ലൈലത്തിൽ കതറിന്റെ രാത്രിയിൽ നന്മകൾ നിന്നോ ഇരുന്നോ കിടന്നോ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും പടച്ചവന്റെ പാപമോചനം ലഭിക്കുന്നതാണ് നിന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യൻ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യൻ സാധിക്കുന്നില്ല കിടന്നുകൊണ്ട് സുബാനല്ല അലഹമില്ല അശ്വദുല്ലാഹില്ല പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കൻ ഇങ്ങനെയുള്ള മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും പടച്ചവന്റെ വിശാലമായ കാരുണ്യം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് പക്ഷേ നാല് കൂട്ടം ആളുകൾ നിന്ന് നമസ്കരിച്ചാലും പടച്ചവന്റെ പുണ്യം ഉണ്ടാകുന്നതല്ല പടച്ചവൻ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ ഒന്ന് മാതാപിതാക്കളെ വേദനിപ്പിക്കുന്നവൻ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനോട് പാപമോചനം തേടി മാതാപിതാക്കൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർ അവരെ കാലി പിടിക്കാൻ നോക്കിൻ മരിച്ചുപോയെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി കാര്യമായിട്ട് ദുവാ ചെയ്യൻ രണ്ട് പരസ്പരം ക്രോധത്തിനും പകയിലും കഴിയുന്നവൻ അവൻ നന്നാകാൻ പാടില്ല അവൻ മുടിയണം ഇവൻ മുടിയണം മൂന്ന് കുടുംബബന്ധം മുറിച്ച് കഴിയുന്നവർ കുടുംബബന്ധം ഇസ്ലാമിന്റെ വീക്ഷണത്തിൽ വിശാലമായ അർത്ഥമാണ് എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുള്ള ആളുകളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം മുറിക്കൽ കഠിനമായ പാപമാണ് നാലാമത്തെ കാര്യം പടച്ചവൻ നമുക്ക് ആഫിയത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ ഇന്ന് വളരെ വ്യാപകമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രഹസ്യമായ ദുരന്തം മദ്യപാനം ലഹരി പദാർത്ഥം ഉപയോഗിക്കുന്നവൻ അവനും പടച്ചവൻ പുറത്തു കൊടുക്കുന്നതല്ല അള്ളാഹു നൽകിയ ബുദ്ധിയെ തകർക്കുന്നവൻ പടച്ചവൻ നൽകിയ ആരോഗ്യത്തെ ഏതാനും നിമിഷത്തെ രസത്തിന് വേണ്ടി തീവെച്ച് നശിപ്പിക്കുന്നവൻ അവനും പടച്ചവന്റെ പൊരുത്തമുണ്ടാകുന്നതല്ല അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ആദ്യം പറഞ്ഞ കാര്യത്തിലേക്ക് മടങ്ങുകയാണ് ആരാധനകളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാഹ്യമായ ചടങ്ങുകളും പ്രകടനങ്ങളുമല്ല 
അതിന് കുറെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുണ്ട് കുറെ അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള വലിയ സന്ദേശങ്ങളുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നോമ്പിന്റെ ലക്ഷ്യം ഇതാണ് ലാലക്കും തത്തക്കൂൻ പടച്ചവനോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെയും ഭയത്തിന്റെയും പേരിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് പടച്ചവനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം നന്നാക്കണം മറുഭാഗത്ത് പടപ്പുകളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം നന്നാക്കണം ഇപ്പുറത്ത് മുഴുവൻ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മൾ അകന്നു മാറണം ഇവിടെ ഇവിടാണ് നോമ്പിന്റെ ലക്ഷ്യം സഹോദരങ്ങളെ ആ ലക്ഷ്യത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണത്തിന് കുറഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ മാത്രമാണ് സമയങ്ങൾ മാത്രമാണ് അവശേഷിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ സമയത്തെ ശരിക്കും പ്രയോജനപ്പെടുത്തി നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നന്നാക്കാൻ പരിശ്രമിക്കും മരണത്തിന് മുമ്പായിട്ട് നന്നാക്കുന്നവൻ ഭാഗ്യവാനാണ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ ആർക്കും ഒന്നും നന്നാക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല നമ്മുടെ ചുറ്റുഭാഗത്തുള്ള കബറുകൾ ഇതുവരെയായിട്ടും പടച്ചവരിലേക്ക് യാത്രയായ വ്യക്തികൾ അവരിൽ രണ്ട് വിഭാഗം ആളുകളുണ്ട് ഒന്ന് ഓരോ നന്മകൾ ഈ ലോകത്ത് നടക്കും തോറും അവർക്ക് മനസ്സിൽ സമാധാനമായിരിക്കും സന്തോഷമായിരിക്കും മസ്ജിദിൽ നിന്നും ബാങ്ക് ഉയരുന്നു ആളുകൾ നമസ്കരിക്കാൻ പോകുന്നു ഉടനെ അവർ ആശ്വസിക്കും പടച്ചവനെ ഞാനും നിസ്കരിച്ചായിരുന്നല്ലോ റമദാനിന്റെ നിലാവ് പ്രകടമാകുന്നു ജനങ്ങൾ നോമ്പിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു അവർക്കും ആശ്വാസം അലഹമ്മില്ല എനിക്ക് നോമ്പ് പിടിക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നല്ലോ തൽബിയത്ത് ചെല്ലിക്കൊണ്ട് സലാത്ത് ചെല്ലിക്കൊണ്ട് ആളുകൾ മക്കയിലേക്കും മദീനയിലേക്കും യാത്ര ചെയ്യുന്നു ഈ കബറാളികളും അതിൽ ആനന്ദിക്കും അലഹമ്മില്ല നമുക്ക് പോകാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നല്ലോ സന്തോഷത്തിന്റെ ദുഃഖങ്ങൾ ഒരു ഭാഗത്തുണ്ടാകും അള്ളാഹു നമ്മയും നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരെയും ആ ഗണത്തിൽ പെടുത്തുമാറാകട്ടെ രണ്ടാമത്തെ ഒന്നുണ്ട് ഓരോ ബാങ്കിന്റെ സമയത്തും അവരാഗ്രഹിക്കും പടച്ചവരെ ഒന്ന് ജീവനത്തിലേക്ക് വരാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അഞ്ചു നേരമല്ല അമ്പത് നേരം നിസ്കരിക്കാൻ തയ്യാറാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ദാസന്മാരെ നിങ്ങളുടെ സമ്പത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമാകട്ടെ നിങ്ങളുടെ സന്താനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഐശ്വര്യമാകട്ടെ പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ സമ്പത്തും സന്താനങ്ങളും പടച്ചവന്റെ സ്മരണയിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ വിസ്മൃതിയിലാക്കാൻ പാടില്ല ആരുടെയെങ്കിലും സമ്പത്തും സന്താനങ്ങളും പടച്ചവനെ തൊട്ടും വിസ്മൃതിയിലാക്കിയാൽ അവൻ നഷ്ടക്കച്ചവടക്കാരനാണ് അവന്റെ ജീവിതം അവൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു നാം നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നും സാമ്പത്തിക ശാരീരിക സമയ അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരു ഭാഗം നിങ്ങൾ ആരാധനയ്ക്കായിട്ട് ചെലവഴിക്കൻ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ ഒന്നര മണിക്കൂർ നിസ്കാരത്തിന് ബാക്കി മുഴുവൻ സമയങ്ങളും പടച്ചവന്റെ പൊരുത്തത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് പന്ത്രണ്ട് മാസത്തിൽ ഒരു മാസം നോമ്പ് പിടിക്കൽ ബാക്കി പതിനൊന്ന് മാസം നിയമത്തിന് ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നല്ല ആഹാരം നല്ല വസ്ത്രം ഭാര്യ ഭർത്തൃബന്ധം സമ്പത്തിന്റെ നാൽപ്പതിൽ ഒരു ഭാഗം രണ്ടര ശതമാനം ജക്കാത്തായിട്ട് കൊടുക്കൽ ബാക്കി മുപ്പത്തിയൊമ്പത് ഭാഗം പടച്ചവന്റെ നിയമത്തിന് ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിൽ ചെലവഴിച്ചു കൊള്ളും മരണം വരുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ചെയ്യൽ അത് ഉറപ്പ് ഉറച്ചു ചെയ്താൽ മതി പക്ഷെ മരണത്തിന് മുമ്പ് ഇല അജലിൻ കരീബിൻ 
മരണം സമാഗതമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യാത്തവൻ പറയും പടച്ചവനെ ഒരൽപ്പം പിന്തിപ്പിക്കണം ഞാൻ എന്റെ സമ്പത്ത് മുഴുവനും ദാനം ചെയ്യാം എന്റെ ജീവിതം മുഴുവനും ഞാൻ പുണ്യത്തിൽ കഴിച്ചുകൂട്ടാം നാൽപ്പതിലൊന്നൊന്നുമല്ല മുഴുവൻ സമ്പത്തും ദീനിന് വേണ്ടി അതുപോലെ ഒന്നര മണിക്കൂറൊന്നുമല്ല മുഴുവൻ സമയ നിസ്കാരം മാതാപിതാക്കൾക്ക് ചെറിയ സേവനമൊന്നുമല്ല അവരുടെ കാല് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കടന്നുകൊള്ളാം മക്കളെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ചുംബിച്ച് കഴിഞ്ഞുകൊള്ളാം അയൽവാസികളോട് വളരെ വിനയത്തിൽ കഴിയാം മുഴുവൻ മനുഷ്യരോടും വളരെ വിനയാന്യതനായി വർത്തിക്കാം അള്ളാഹു പറയും സമയം കഴിഞ്ഞു പരീക്ഷയുടെ ഘട്ടം കഴിഞ്ഞു മണി അടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഒരു വ്യക്തിയുടെ സമയം സമാഗതമായാൽ പടച്ചവൻ അല്പം പോലും അവരെ പിന്തിക്കുന്നതല്ല നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും പടച്ചവന് നന്നായിട്ടറിയാം ഇനി പുതിയൊരു പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നിങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം നിങ്ങളുടെ മറുപടി മുഴുവൻ മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒരു പുതിയൊരു ജീവിതം ആവശ്യമില്ല പടച്ചവൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ദീർഘായുസ്സും പടച്ചവന്റെ പൊരുത്തത്തിനായി സൌഖ്യവും നൽകുമാറാകട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ യാതൊരു ഉറപ്പുമില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജീവനത്തെ നന്നാക്കി പടച്ചവരുമായി ബന്ധം നന്നാക്കി നമസ്കാരത്തിൽ ശ്രദ്ധ കാണിക്കുന്നു ഇത്ര വിശാലമായ മസ്ജിദ് ഇത്ര വിശാലമായ വീട് പഴയ കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെ ചെറിയ പള്ളി വീട്ടിലും വലിയ സൗകര്യമില്ല എന്നിട്ടും പാവപ്പെട്ട പൂർവികന്മാർ കഷ്ടപ്പെട്ട് വെള്ളം കോരി അവർ ഒതു ചെയ്ത് തപ്പിത്തടഞ്ഞു വന്ന് കൃത്യമായി നമസ്കരിക്കുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പടച്ചവരുമായിട്ട് ബന്ധം നന്നാക്കിൻ പടപ്പുകളുമായിട്ട് ബന്ധം നന്നാക്കിൻ മുഴുവൻ ജനങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധം നന്നാക്കിൻ ആ ബന്ധം നന്നാക്കുന്നതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് നമ്മൾ പരസ്പരം ഹദിയകൾ കൈമാറി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഹദിയകൾ കൈമാറി ആളുകൾക്ക് ആഹാരം കൊടുക്കിൻ ആളുകൾക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കിൻ അത്തറ കൊടുക്കിൻ ആളുകൾക്ക് സാധന സാമഗ്രികൾ കൊടുക്കിൻ പടച്ചവന്റെ വലിയ അനുഗ്രഹത്താൽ നമ്മുടെ ഈ എളിയ സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ റമദാ മാസം മുഴുവനും നോമ്പുതുറയുടെ സൗകര്യം നോമ്പുതുറയുടെ കഞ്ഞി ജാതിമത വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഇവിടെ നിന്നുള്ള മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും കൊടുക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ നന്ദിയുണ്ട് പരിസരത്തുള്ള സഹോദരങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും ഹൈന്ദവരായ സഹോദരങ്ങൾ ക്രൈസ്തവരായ സഹോദരങ്ങൾ വന്ന് ആ കഞ്ഞി മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾ അവർ കുറച്ച് കഞ്ഞി എടുത്തുകൊണ്ട് രണ്ട് ട്രെയിനിലായിട്ട് വിതരണം ചെയ്യുന്നു വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ആളുകൾ മേടിക്കുന്നു അവരത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു ആളുകൾ കത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ഈ വിദ്യാർത്ഥികൾ നാളെ രാവിലെ അവരുടെ പഠനം കഴിഞ്ഞ് താൽക്കാലികമായി വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ഉള്ള നോമ്പുതുറയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ ആഗ്രഹമുണ്ട് കുറഞ്ഞത് ഈ പ്രദേശത്തുള്ള മുഴുവൻ മുസ്ലിം അമുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളെ നോമ്പുതുറയ്ക്ക് ഈ പള്ളിയിലേക്ക് വിളിച്ചാൽ കൊള്ളാമെന്ന് വലിയ ആഗ്രഹമുണ്ട് നാട്ടുകാരായ നിങ്ങൾ അവരുമായി പരിചയമുള്ളവരാണ് ബന്ധമുള്ളവരാണ് ജുമാ കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് ഇരിക്കും എന്നിട്ട് ഇൻഷാല്ല അവരെ എല്ലാവരെയും ഒന്ന് വിളിച്ചൊരു ആറ് മണിക്ക് ഇവിടെ എത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചു നേരം ഈ കാര്യങ്ങൾ പരസ്പരം സ്നേഹത്തിന്റെ സഹകരണത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയാം അവർക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടി പടച്ചവനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം എന്നിട്ട് ഒരുമിച്ച് നോമ്പ് തുറന്ന് അവർക്ക് സന്തോഷത്തോടെ പിരിയാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇൻഷാല്ല ഒരു സംഘാടകർ എന്നുള്ള നിലയിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇൻഷാല്ല വരും നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട സംഘാടകർ എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ ഇൻഷാല്ല എല്ലാവരും മരണം വരുന്നവർ നാലഞ്ച് അമുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളെ മുസ്ലിമീങ്ങളെ ജാതിമത വ്യത്യാസമില്ല അവരെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വരും ഇൻഷാല്ല ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ദീനിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഈ പറയപ്പെട്ട സന്ദേശങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ളതാണോ അല്ലയോ ലോകം അറിയേണ്ടതാണോ അല്ലയോ പള്ളികളും അമ്പലങ്ങളും ചർച്ചകളും ഭയങ്കര ഗംഭീരമാകുന്നു മതത്തിന്റെ സത്തയുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ആളുകൾക്കില്ല ഇതാണോ നല്ലത് അതോ നമ്മൾ മതത്തിന്റെ ശരിയായ സന്ദേശം മനസ്സിലാക്കി ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് ആവശ്യം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ 
ഇൻഷാല്ലാ അവരെ എല്ലാവരെയും വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരും അള്ളാഹ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ പഠിച്ചവർ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഇതിനുവേണ്ടി സാമ്പത്തികമായി സഹായിച്ചവർ അതുപോലെ തന്നെ ഈ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി വിതരണം ചെയ്തവർ എല്ലാവരെയും പഠിച്ചവൻ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയ എല്ലാവർക്കും പരിപൂർണ മഹഫറത്ത് മറഹമത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് പഠിച്ചവനെ പൊരുത്തത്തിലായി ദീർഘായുസം സന്തോഷവും നൽകുമാറാകട്ടെ വാഹ്ദു അലഹമില്ല